降成本不能降体验，人机交互我有经验。我是 Sunflower 鸡鸡鸡。谢邀，大家好，我是 Sunflower 鸡鸡鸡。本职工作是汽车产品规划，之前在整车厂参与过纯电平台的国产化落地项目，特斯拉自然是当时重要的研究对象。能够凭实力割韭菜，除了足够亮眼的品牌形象与产品实力，当然还需要有足够低的成本来预留降价空间。降低成本的方式有两种：首先，可以油改电，基于现有的燃油动力车型去开发纯电车型来节省开发成本；另一种则是通过设计上的整合，充分利用纯电动车型的技术特点来降低成本。不过，油改电省下的开发费在产品本身上就会反映出不少缺点，例如。车身结构限制了电池的尺寸，导致续航有限；或是电高地板，导致内部垂直空间受限，坐姿局限，仿佛坐在小马扎上一样。这一做法也已经被不少传统车厂放弃，而是打造全新纯电平台来推出电动车。虽然不再是油改电的产品，但这些车厂依然沿用了以往的开发思路，仿佛逻辑中被打上了油改电的钢印一般。最明显的问题就出现在对待成本控制方面。用汽油车、插电式混合动力车型的子系统成本来借鉴设定纯电新车的成本目标，例如动力系统部分从内燃机加变速箱的成本结构变为电池、电机、电控的组成，成本上的增加一般都在两三万元人民币以上。而除了动力系统之外的其他部门，在纯电车上的成本控制目标依然延续自先前的燃油动力车型，开发原型也继承于此。这样，整车成本就直接被动力系统推高。这种由开发思路、组织架构带来的成本劣势，是这些传统车企纯电车从娘胎里带来的劣势。那么，肆意降价割韭菜的特斯拉就没有这样的问题吗？我们先挑一个大家来到车内都能很直观看到的内饰讲起。特斯拉从初代 Model S 开始就有一个非常极简的内饰设计，在其走量车型 Model 3与 Model Y 上愈发激进。硬件设计上，传统汽车内饰常见的交互设计被尽可能的整合进了触屏与方向盘旋钮等位置，整体上用极简风格来实现。在 Model Y 上，我们可以也可以看到，除了中控屏幕、方向盘控制滚轮、方向盘后方的几个拨杆、车门上的开门与开窗控制按键之外，几乎就没有其他的硬件交互方式，缺少了传统车企在车内常见的很多硬件交互，比如车灯控制模块、后视镜控制模块。娱乐系统调节、音量控制等等，这些功能控制模块被特斯拉都集成进入了中控屏幕。大致估算一下，这样的物料成本在一些车型上直接可以减少一千到两千元人民币左右。这样的做法打破了子系统之间的界限，不损失功能的基础上实现了成本的下降。最近也被不少厂商学了过去。不过，这些硬件设计真的没有必要吗？传统车企在很多交互设计上的延续的应用设计。其实是在沿用客户之前养成的使用习惯，更多的是在安全上有所考量，在一些非驾驶任务上保留了硬件交互，确保驾驶员可以在一瞥之间确认硬件交互的位置，并实现整个任务无需将视线离开路面。但在特斯拉上，这样的设计被推翻。我们可以看到，许多在传统车企中设计上可以盲操、可以快速完成的操作，被隐藏在了二级菜单中。或者需要前排驾驶员经过多次操作才能实现，在不够熟练的情况下操作确实是比较危险的。这些传统车企的交互设计也并非只是车企层面的自发行为。美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA） 之前就推出过一份关于限制减少驾驶员分散注意力的文件，虽然是一份非约束性、自愿性的文件。但是在交互界面设计上，这份文件提到需要考虑的因素众多。这里面有提到单手可操作性、便于查看、伸手触及的设计要求等等，再加上另外一条对于非驾驶任务的视线离开路面的时间要求。完成非驾驶任务时，视线离开路面的单次时间需要小于等于两秒；整个任务中视线离开路面的累计时间需要小于等于十二秒。那为了满足这些要求，减少了交互设计中对于驾驶员注意力分散的可能，就保证了车辆在行驶中的安全性。如果有其他厂商也跟进学习特斯拉，为了追求成本下降而过度降低交互的便利性，确实是一个非常危险的趋势。当前我国的汽车行业蓬勃发展，我个人非常希望国内相关部门。也可以参考美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA） 这份关于限制减少驾驶员分散注意力的文件，推出类似的规范或者指导意见。
当然，成本下降的思路也不止于交互设计上的整合。